Hello guys, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Bayas di channel Bayas ni. Seperti biasa, setiap satu saya akan share satu tips YouTube ataupun tips berkaitan dengan bisnes, tips berkaitan dengan komputer. Jadi untuk video kali ini, saya akan share dengan korang satu tips iaitu macam mana korang nak buat uh, telefon bimbit korang tu sebagai webcam di komputer korang. Jadi kenapa saya buat video ni adalah sebabnya saya nak elakkan korang pergi beli uh, web webcam yang harga murah dekat Shopee dan Lazada tu sebabnya webcam yang harga bawah daripada RM100 tu memang tak berkualiti langsung video dia saya tengok banyak review orang buat di YouTube berkaitan dengan uh, webcam tu jadi kalau korang nak beli, korang boleh beli yang Logitech lah yang harga RM300-400 tu tapi untuk yang pemula YouTube ataupun pemula streamer ni saya tak recommend korang bazirkan duit korang banyak-banyak untuk buat satu konten yang penting adalah konten orang yang perlu bagus bukannya gadget jadi yang mana ada phone tu boleh follow step ni sebab step ni sangat senang ok jom kita tengok yes. oh. ok uh, korang boleh download apps IV Cam korang pergi dekat google korang search IV Cam uh, use mobile phone as PC ok ni download apps ni uh, dia keluar kat sini korang boleh download untuk window kalau korang pakai Uh, window uh, 32-bit, korang download yang 32-bit kalau korang win, pakai Windows 64-bit, korang download yang 64-bit lah ok, lepas saya tak download, korang pergi dekat download ni, korang install lah buka IV Cam korang ok, dia akan, dia keluar macam ni, screen dia kata, waiting for IV Cam connection maksudnya, uh, perlukan connection daripada telefon korang lah jadi, korang perlu download apps untuk telefon so, kalau korang guna Android, korang boleh download dekat Google Play Store kalau korang guna iPhone, uh, korang boleh download uh, di Apple App Store lah. So, ini cuma sahaja. Kita akan pergi App Store. Dan kita download, kita cari, kita search IV Cam. Okay, jadi, korang jadi korang dah masuk dekat sini. Korang boleh download IV Cam ni. Okay, korang open. Korang allow. Okay, korang boleh tengok dekat IV Cam ni, dia uh, perlukan connection ke komputer korang lah. Uh, jadi, dia minta uh, require Wi-Fi or USB to connect to PC. Jadi, saya sekarang, saya akan gunakan kabel sebab saya nak dapatkan hasil yang bagus. Kalau korang punya connection Wi-Fi, uh, korang ada Wi-Fi dekat rumah, korang boleh guna Wi-Fi lah. Uh, telefon dan PC korang perlu connect uh, hotspot yang sama. Uh, bukannya uh, korang sambung Wi-Fi ataupun Wi-Fi tak. Bukan korang connect Wi-Fi telefon tak. Korang perlu connect uh, Wi-Fi hotspot yang sama. Kalau contoh korang guna ada modem dekat korang punya rumah, korang guna Unify ataupun korang create hotspot dengan telefon satu lagi. Jadi telefon untuk webcam korang connect telefon tu dan PC korang pun connect telefon tu. Jadi yang ni akan jadi webcam dan satu lagi tu sebagai connection lah. Ni saya akan sambung dekat sini. Akan sambung. Dan satu lagi kita akan sambung ke komputer kita lah. Sekarang macam dah connect, kita akan pergi dekat OBS untuk jadikan ni sebagai webcam kita di OBS lah. Jadi saya guna Streamlab. Uh, Streamlab ni pun OBS jugalah. Dia free software. Dia ada satu lagi OBS Studio tu yang model lama. Yang ni yang paling baru sikit lah. Saya akan tunjuk dengan korang untuk sambungkan ke OBS. Okey untuk korang guna di OBS. Uh, senang je. Korang pergi dekat OBS. Buka. Korang pilih screen yang korang guna. Scene yang korang dah guna tu. Uh, kepada yang tak tahu lagi nak guna OBS ni macam mana untuk buat screen. Korang boleh tengok dekat description bawah. Saya ada setekan link. Korang boleh tekan dekat sana. Saya ada ajar macam mana korang nak buat stream lah. Okay, korang perlu pastikan IV Cam korang connect dan korang tekan kat sini, biarkan je kat sini. Jadi korang tekan kat bawah, korang pergi dekat OBS korang, korang tekan tambah dan korang pergi dekat video capture device, add source dan korang tekan dekat sini add new source instead. Korang tekan add source. Ok, bila korang tekan add source, tengok dia dah keluar kat sini. Uh, di screen tu dah keluar. Ok, dan sahaja sekarang korang boleh tengok dekat ni, dia keluar saiz uh, 640 lah. Dia bukan HD, tapi tak apa sebabnya percuma kalau korang nak korang boleh beli yang premium tu harga dalam RM39 je jadi yang ni senang je korang tekan alternate korang tarik untuk nampakkan macam HD jadi korang letak lah tepi ni ke tepi ni saya biasa letak tepi ni uh, game korang setengah running dan korang uh, ada webcam dekat bawah macam streamer dekat Facebook buat lah uh, jadi korang tak perlu fikir-fikir nak beli webcam yang mahal-mahal untuk korang punya korang guna phone yang korang ada je biasa sekarang orang ada dua phone lah dekat rumah uh, jadi korang boleh guna phone je untuk korang punya uh, webcam jadi saya harap uh, tip ni membantulah korang jadi semoga yang buat stream dekat Facebook ataupun dekat YouTube tu 
tak kira ha, tak kisahlah kau orang stream gaming ke, kau orang stream uh, info ke, kau orang stream business ke berkaitan dengan produk kau orang ke. Uh, kalau yang dah ada webcam tu bagus, uh, lagi bagus kualiti dia. Yang belum ada dan nak buat boleh guna phone sebabnya saya recommend guna phone ni saya tak recommend korang beli webcam yang harga RM40, RM20, RM30 yang ada dekat Shopee, dekat Lazada korang boleh dapat efek ghost dekat korang punya video sebab memang kualiti dia memang teruk lah saya harap uh, tip ni membantu korang dan pada yang buat YouTube ataupun yang cuba jadi content creator dekat uh, Facebook ataupun dekat YouTube tu semoga korang berjaya dan dapatkan monetize korang tahun ni jangan lupa support bias Assalamualaikum Thank you.